టెన్ మంత్స్ జర్నీ ఎలా ఉంది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది తల్లి నన్ను చూస్తేనే అర్థమవుతుంది మీకు హ్యాపీ ఓకే ఎన్నో కష్టాలు ఎటువంటి కష్టాలు కాదు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించి ఈరోజు ఈ పొజిషన్లోకి వచ్చారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషం అమ్మ ఎందుకంటే నేను మీరన్నట్టుగానే గత జీవితంలో చాలా కష్టాలు పడ్డాను పొలం పని చేసుకున్నాను సంసారం ఏదాను అన్నీ అన్నీ చూస్తున్న ఆ ఒక ఆ టైంలో ఈ యొక్క అదృష్టం రావడం అనేది నా కష్టాలని తలుపు తట్టిందే అనుకోవాలి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రస్తుత పరిస్థితి బాగుంది బాగానే ఉన్నాను అదే ఇప్పుడు వైరల్ అయిన దగ్గర నుంచి కొన్ని ప్రోగ్రాలు చేసుకుంటూ కొంచెం ఒక సినిమాలకి ఓ నాలుగు ఐదు సినిమాలకి పాటలు పాడుతూ హ్యాపీ హ్యాపీగా ఉంది సో అసలు అమ్మ మీ అంటే మీ అనుభవంలోని ఒక సింగర్కి చదువు అని కానీ సంగీతం అని కానీ ఎంతవరకు అవసరం అవసరం ఉండాలమ్మ సంగీతం ఉండాలి చదువు కూడా ఉండాలి అంటే నా వచ్చిన ఇప్పుడు ఉన్న దాన్ని బట్టి చూస్తే అది ఒక కారణం అవుతుందేమో చదువు ఉంటే ఇంకా నాకు కొంచెం బాగా అవకాశం వచ్చినేమో నా ఉద్దేశం అలాగే చదువు లేకపోవడం ఒక కారణం అవుతుంది సంగీతం కూడా ఉండాలి సంగీతం ఉంటే అది కూడా కొంచెం సులువుగా పాటని ఇంకా మరింత సులువుగా పట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది సంగీతంతో కూడా పని ఉంది ఒక గొంతు ఉండడంతోనే ప ఇది కాదు రెండు ఉండాలి రెండు ఉంటే మరింత అడుగు ముందుకు వేయచ్చు ఓకే సో మీకు అంత సపోర్ట్ చేసిన ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఎందుకని అంత సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని ఏమైనా అనిపిస్తుందా ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ చేసిందని మన నేను అనమ్మా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ నాకు లేదు మొదట్లో నాకు కోటిసారు ఓల్ని నాకు బోల్ బేబీ బోల్కి మాత్రమే పరిచయం చేశారు ఓకే ఆ తర్వాత ప్రముఖులు మన చిరంజీవి గారు మాట్లాడారు ఆ వచ్చిన తీరువును బట్టి ఎంత అద్భుతంగా పాడుతుంది గమకాలు ఉన్న పాట ఎంత సులువుగా ఎలా పాడుతుంది అని వారు చెప్పడం కూడా జరిగింది జరిగింది అవును నేను చూసాను సులువుగా పాడుతుంది అవలీలుగా పాడుతుంది పాట కూడా మీరు పాడారు ఆయన సహజ సిద్ధమైన గొంతు అని ఆ చిరంజీవి గారు నా కోసం బాగా మాట్లాడడం జరిగింది ఆయన మాటలు మనం అందరం విన్నాం ఆ విధంగా వచ్చాను కానీ నన్ను ఇండస్ట్రీ ఉద్ధరిస్తుందని కానీ నేను మేము మేము చెయ్యి అందిస్తామని కానీ ఎవరు అనలేదు ఎవరు అనలేదు అంటే ఇచ్చేదాని కోసం మనం ఎదురు చూడాలి తప్పితే ఇందులో మన వారు అంటూ ఏమీ అది వారు ప్రమేయం అంటూ ఏమీ లేదు ఇంతవరకు ఇప్పుడు అప్పట్లో బాగా పాడుతుంది బేబమ్మ చాలా బాగా పాడుతుంది గొంతు బాగుంది అని అనడం జరిగింది అంతవరకు మేము జరిగింది అవకాశాల పరంగా అయితే ఎటువంటి మేలు జరగలేదు అవకాశాల పరంగా అంటే మరీ అవకాశం లేకుండా లేనమ్మా సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు ఐదు సినిమాలు పాడాను ఒకటి పలాస సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్లో అది మన రఘు కుంచే గారు పాడిచ్చారు మట్టి మనిషి నుండి నేను తర్వాత కాకుండా తర్వాత సినిమా పాట కూడా అవును పలాస లక్ష్మీ భూపాల్ గారు పాట రచించారు అవును తర్వాత చక్రవర్తి గారి పేరు ఆయన డైరెక్టర్ గారు ఆయన ప్రొడ్యూసరు పేరు మంచి పేరు ఆయన పేరు నేను మర్చిపోయాను ఆయన కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి మన రఘు గుంచే గారి సినిమా పాట పాటిస్తాను అనగానే ఆయన ఒప్పుకోవడం మరి ప్రొడ్యూసర్లు ఒప్పుకోంది డైరెక్టర్ గారు ఒప్పుకోంది జరగదు కనుక ఆయన కూడా నాతో పాడించడం ఒప్పుకోవడం వారంతా కలిసి నన్ను ఆ బాలు గారితో పాడించి పెద్ద లెజెంట్ బాలు గారితో పాడడం అంటే మామూలు మామూలు విషయం కాదు అసలు ఇన్ని పాటలు ఎంత మందో కళ బాలు గారితో పాడటం కానీ మీరు ఇంత తక్కువ టైంలో టైంలో సో ఆ గోల్ని అయితే రీచ్ అయ్యారు చాలా అసలు ఇంక ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు ఆయనతో పాడే అవకాశం వస్తుందో లేదో మనకు తెలియదు కానీ ఇక తర్వాత ఎవరితో పాడినా ఎవరు ఎంత మంచి వారి కంటే బాలు గారితో సమానంగా పాడేవారు ఉన్నారు కానీ ఆయన మనందరికీ పెద్ద మూల స్తంభం కనుక ఆయనతో పాడు ఆయనతో పాడినప్పుడు అప్పుడు ఆ ఫీల్ అది ఎలా అనిపించింది చాలా సంతోషించానమ్మా అంటే ఫస్ట్ నేను నేను రఘు కుంచే గారు ట్రాక్ పాడాము ఆ తర్వాత ఆయన అన్నారు ఎప్పటి నుంచో చెప్తూ ఉన్నారు నాతో బాలు గారితో పాడిస్తాము బాలు గారితో పాడిస్తామని అంటారు కానీ నాతో ఆయన పాడతారా అని నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది ఆయన అయితే పాడతారా నాతో అని కానీ నేను తెలిసి కూడా ఆయన బాలు గారు నాతో పాడడం జరిగింది మాట్లాడడం జరిగింది నా కోసం బేబీతో ఇలాగా 
పల్లె పాటలు పాడుకునే బేబీతో నేను ఒక పాట పాడుతున్న అదృష్టం అన్నారు బాలు గారు నిజంగా ఎంతో అదృష్టం పుణ్యం చేసుకుంటే నేను అమ్మ పూర్వజన్మ పుణ్యమే అనుకుంటున్నాను నేను ఇంతవరకు జరగడం నా తండ్రి మన కోటి సార్ ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి నన్ను ఇంత చేయూతను అందించి వారు తీసుకురావడం బోల్ బేబీ బోల్ పరిచయం చేయడం వారి ద్వారా నాకు ఇంత పెద్ద అందరితో కలిసి గిఫ్ట్ దొరకడం అనేది నేను చేసుకున్న పుణ్యం అమ్మ ఇకపోతే ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం అవకాశాలు అనేది మనం అది అనేది కాదమ్మా ఎందుకంటే వారి ఇష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది అంతే కదా నేను తను వచ్చింది పాపం ఏదో మనలో కలుపుకుందాము మన ఏదో ఒక చిన్న ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దామని వారి మనసు కనిపిస్తే సంతోషం లేదనుకుంటే ఏదో మనకు వచ్చిన ప్రోగ్రాలు చేసుకుంటూ బ్రతకడం అంతే కష్టాలు మనుషులకు రాకపోతే మామూలుకి వస్తాయా వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి పలకరించిపోతూ ఉంటాయి అది నేను వైరల్లో ఉండడం ఎప్పుడే కాదు వైరల్ లేనప్పుడు కూడా నాకు ఆ కష్టాలు వస్తూ ఉన్నాయి నేను పలకరించాయి నేను కష్టాలు ఏదని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మీకు చేయూతను అందిస్తూ ఎవరమ్మా ఉన్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చేయూతను అందిస్తూ ఉన్నవారు ఈవెంట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అనుకోవాలి ఏదైనా ఈవెంట్ ఇచ్చి మనకి ఏమైనా డబ్బులు ఇస్తే అవుతుందమ్మా అంటే ఇప్పుడు రఘు గారు మీకు అందరికన్నా కూడా టూ సాంగ్స్ పాడే అవకాశం ఇచ్చారమ్మా మిగతా అందరితో మనం కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే రఘు గారు అయితే ఒక టూ సాంగ్స్ పాడే అవకాశం ఇచ్చారు తల్లి సో అది ఎలా అనిపిస్తుంది అమ్మో అది మా అమూలు కాదమ్మా రఘు నా నిన్న నన్ను ఎలా అయితే పిలుతున్నావో అలాగే పిలన్నారు అయినా ఒక షాక్ ఏంటంటే నేను సారి సార్ అని పిలిచేదాన్ని ఫస్ట్లో ఒక్కొక్కసారి నేను తమ్ముడు అనేదాన్ని అంటుంటే ఆ పిలుపు ఆయనకి నచ్చింది నువ్వు సార్ అన్న పిలుపు పక్కన పెట్టేసి నువ్వు అదే అంటున్నావు చూడు అలాగను అనేసి అన్నారు ఆయన అలాగే నేను అత్త సొంత తమ్ముళ్ళ పిలుస్తాను ఆయన్ని అలాగే ఆప్యాయతగా ఆయన కూడా నన్ను పలకరిస్తారు అవకాశం వస్తే తప్పగా నీకు ఇస్తాను బేబీ అని చెప్తారు ఓకే సో బాలు గారు మీరు పాడేటప్పుడు ఏదైనా సజెషన్స్ అండ్ సలహాలు సూచనలు ఏమైనా ఇవ్వడం జరిగింది లేదమ్మా ఎందుకంటే మేము కలిసి పాడలేదు ఆయన వేరే ట్రాక్లో పాడారు నేను నా ట్రాక్ పంపించారు అలా పాడారు అలా నేర్చుకోవడం జరిగింది ఓకే ఓకే సో అలాగే కూడా ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే అమ్మా మీరు మిమ్మల్ని వైరల్ చేసిన వాళ్ళంటే ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు మీ తర్వాత కూడా బేబీ గారు మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఆవిడ దారేదో ఆవిడ చూసుకుంటుంది మేము కూడా అలా పాడేసి పెట్టేస్తే మాకు అవకాశాలు వచ్చేస్తాయి కదా నేను చేయడం వల్లే కదా ఆమెకు అవకాశం వచ్చింది అనే ఆలోచనలో చాలామంది ఉన్నారు సో దీనికి మీ సమాధానం ఏంటి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చి నన్ను ఎంత చూపించిందో తను అంత కనిపించింది నన్ను ఎంత చూపించింది తను అది దేవుడు కలాపన అని నా ఉద్దేశం నీకు ఆలోచన దేవుడిచ్చాడు నన్ను పెట్టావు నేనేమి నిన్ను అప్పట్లో నాకు కూడా తెలియ తెలీదు ఏదో సరదాగా పాడాను నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ కిట్టావు అది అలా అలాగా ఆ బాబు వైరల్ చేయడం అనేది ఒక సరదా పూర్వకంగా అయిపోయింది నన్ను అంటే ఇప్పుడు అన్న ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నానంటే తను బాధ పెట్టే విధంగా తయారయ్యారు కనుక అంటున్నాను ఆ మాట నేను ఎప్పుడు అమ్మాయిని నువ్వు నన్ను వైరల్ చేయమ్మా వైరల్ చేయమని అడుకోలేదు సంఘటన అది అనుకోని సంఘటన పూర్వకంగా జరిగిపోయింది జరిగిన తర్వాత అమ్మాయి చక్కగా ఏదో వచ్చింది పాడింది అమ్మాయి నాకు మురళి మోహన్ గారు తర్వాత నన్నప్పని రాజ్కుమార్ గారు అలాగ కొంతమంది ప్రముఖులు రాజకీయ వ్యక్తులు అందరూ ఆమెని సన్మానం చేశారు నాతో పాటు మా ఊళ్ళో ఓకే నేను ఇలా రావడానికి ఒక మగ అబ్బాయి కావాలి ఒక మనిషి కావాలి నా కొడుకు అప్పుడు అప్పుడైతే ఆ అబ్బాయి రా చదువుకుంటున్నాడు ఇంకొక అబ్బాయి ఫస్ట్లో నేను చదువులేని దాన్ని ఫస్ట్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఒక అబ్బాయి తోడు ఉండాలి కాబట్టి అన్నీ చెప్పాలి కాబట్టి అబ్బాయి ఇచ్చాడు ఆ ఒక్కసారి చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడే అవసరమైంది వచ్చారు తర్వాత ఏదో ఈవెంట్ పూర్వకంగా కనిపించనే తప్పితే మరొక మరి అంత రిచ్గా నాకు ఎక్కడ ఏ చోట వెళ్ళలేదు కదా ఆ తర్వాత నాకు వచ్చినంతలో నేను ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి ఎంత తెచ్చానో పెద్దవాళ్ళందరికీ తెలుసు నాకు ఎంత ఆస్తి కలిసి వచ్చిందో ఏదో చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాంలు చేస్తే పది పరక ఒక వేలల్లో ఇస్తారు కానీ లక్షల్లో ఎవరు ఇవ్వలేదు కదా ఏదో కొంచెం వచ్చింది నాకు చిరంజీవి గారు వెంకటరమణ గారు ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణ గారు గుంటూరు ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణ గారు లక్ష పది వేలు ఆ వారు సాయం చేశారు మిర్రర్ విజయలక్ష్మి గారు వారు ఏదో కొంచెం మనకి అధికంగానే సాయం చేశారు ఆ వచ్చిన దాంట్లో తనకు కూడా సాయం చేశాను నేను కానీ అది ఒక ఛానల్లో పెట్టడం కానీ దాన్ని పాపులారిటీ చేసుకుని నేను పేరు తెచ్చుకోవడం కానీ జరగలేదు ఎందుకంటే అమ్మాయి దైవపూర్వకంగా నాకు నన్ను ఇంత చేసింది 
ఎందుకు నేను అన్ని పోగేసుకుని వచ్చి మళ్ళీ అలా చేయడం ఎందుకన్నా ఆత్మ గౌరవంతో నేను ఎంతో కంతంతలో సాయం చేశాను నా ఇంటికి వచ్చి చూడండి నా పరిస్థితి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆర్య ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ సందీప్ కిషన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ ఎవరీబడి దిస్ ఇస్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐ యామ్ నవీన్ పోలీషెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్